熊孩子喜欢穿女装直播，还花光了自己爷爷的致命钱买洛丽塔。感谢球球哥哥的火箭，么么哒！熊酱给你们跳个舞吧。镜头前这个男扮女装的熊孩子是胖虎，最喜欢干的事就是穿女装直播。胖虎父母离异，从小跟爷爷一起住，但是也是受尽宠爱。不知道从什么时候开始，胖虎喜欢上了女孩子可可爱爱的东西。他非常羡慕班上女同学们穿的漂亮的小裙裙，于是经常想尽各种办法弄到一些小裙裙，偷偷在房间里换上。感叹镜子里的自己是这么完美的同时，他又想着这么美丽的自己应该被更加多的人看到，于是就偷偷用自己爷爷的身份证开通了一个直播账号，从此开始了自己的直播事业。自己给自己取名为“熊熊 baby”， 开播的时候还特意用了夹子音。各位大哥们，大家好，我叫熊熊 baby， 最喜欢的就是穿各种洛丽塔，还有 cos 普内。没想到效果还不错，有不少人喜欢看他的直播，在弹幕各种夸他可爱，声音好听，衣服好看。胖虎从来没被这么多人喜欢过，高兴的当场就给大家来了一段舞蹈，顿时直播间礼物乱飞。更加满足了胖虎的虚荣心，每次直播他都是锁紧房门，生怕被爷爷进来发现了一顿加法伺候。但是很快他就感觉小裙子有点不够穿了，于是把主意打到了爷爷的身上。他以想玩手机为由借来了爷爷的手机，偷偷躲到房间里打开了某西西，顿时被琳琅满目的小裙子给吸引了，疯狂买买买，恨不得把这些全部买下来。萝莉塔的价格普遍不便宜。加上胖虎毫不心疼，见一个买一个，很快就把爷爷的卡都刷爆了。然后他就把手机不动声色的还了回去，还趁爷爷不在家的时候，偷偷把一个个快递运回家，锁在自己房间里。各式各样的小裙子很快就挂满了胖虎的房间，胖虎也给房间加上了锁，以尊重隐私为由不让爷爷进来。这天爷爷去医院开药，刷卡的时候突然显示余额不足。不信邪的他又试了试，还是不行。于是他找来了工作人员，让帮忙查一下。爷爷，您这张卡里已经没有钱了哦，显示余额不足。没钱？不可能没钱啊！我卡里本来有四十万呢，二十万是我孙子的抚养费，二十万是我自己攒的养老钱。那不清楚哦，爷爷，我们这里显示是您余额不足了，您可以去银行问问。爷爷只能跑了一趟银行，最后的结果也是卡里没钱了。顿时感觉晴天霹雳，这要是没钱了，他们爷俩还怎么生活呀？自己的钱呢？那么多钱跑哪去了？于是又叫工作人员帮他查了流水。您好，老爷，流水显示您在3月8号这一天有几百笔支出，是通过购物品牌支付给各大商家的。3月8号我没买东西呀，你是不是搞错了？老爷爷不会出错的，您自己没有消费，您想想会不会是您家人消费了的呢？爷爷一回忆，才想起那天孙子去偷了自己的手机，然后玩了好半天才把手机还回来。难道是自己的宝贝孙子花的？于是他生气的回到了家里，敲了敲孙子房间门：“胖虎在房间吗？爷爷有事情要问你。”胖虎正在直播。呃，爷爷，我现在正有事情呢，晚点行不行？爷爷很纳闷，自己孙子为什么要那样说话？爷爷找你有急事，快把门开开。嗯，等一等嘛，爷爷，等等，我给你开。心中存疑的爷爷很快开了胖虎的大门，里面的景象让他目瞪口呆。孙子穿着一身小萝莉的装扮，脸上还化了妆，扮成了一个女孩子，房间也被贴成了粉色，还堆满了各种小裙子。你这个孽障，你这是在干什么？你不知道什么叫丢人吗？爷爷，你听我解释。熊孩子喜欢穿女装直播。还花光了自己爷爷的致命钱买洛丽塔。续接上集，爷爷踹开门后，发现了令他震惊的一幕。你这个孽障，你看看你在干什么？你不知道什么是丢人吗？爷爷，你听我解释。入口，你一个大男孩子，为什么要穿成这个样子？你这样子出去被别人看见，是要丢死我的人吗？你要气死爷爷！说着，抽出了随身携带的七匹狼，追着胖虎开始了加法伺候。胖虎仓皇地跑着，却全然忘记了这时候直播还没关。直播间的家人们看到这一幕，顿时也被震惊住了。自己喜欢的熊熊 baby 居然是个男孩，这么多天都在看一个男的跳舞，还津津有味。弹幕纷纷刷起了呕吐和退钱。直播间的几个大哥本来还打算找时间奔现。
，现在都纷纷扛着火车就跑路了。一顿加法过后，胖虎鼻青脸肿的跪在了地上，直播已经关了，说：“你个小兔崽子，你把爷爷的钱都花到哪里去了？就是买了这些小裙子。”磕磕巴巴的说道：“他印象中爷爷还是第一次打他。”爷爷呆呆的看着这些裙子，就这些破东西，你花了整整四十万。你知道这些钱是我们爷俩的救命钱吗？你花了我们以后还怎么办？爷爷说着说着，眼泛泪花，自己省吃俭用一辈子的积蓄就换了这些破衣服。没钱我养你啊，我直播也可以赚钱，他们都给我刷很多礼物呢。我要你赚钱啊！你这个年纪的唯一任务就是好好读书。到底是谁教你这些歪门邪道的？一个小男孩穿成这个样子，我真的可以赚钱。我一个晚上赚的钱比得上你一个月赚的了。不信你自己看，我才不看！你自己跪着反省吧。爷爷生气的背着手走了出去，一下子仿佛苍老了十岁。很快，身为邻居的我也听说了这个事。爷爷，您孙子今年几岁了？他今年已经十二岁了，你怎么能随便把密码告诉小孩子呢？你不知道，现在很多小孩子都喜欢用手机充游戏或者消费。我也不会买东西，孩子说网上购物方便。我之前买东西也都是让他帮忙买的，我也没想到这小兔崽子居然偷偷把四十万都花了。爷爷，按照法律，未成年人消费某些情况下是可以退款的。啊，真的吗？帮帮我，年轻人。于是我来到了爷爷家中，用他手机翻出了购买记录，开始联系商家。但是熊孩子一共买了三四百件衣服，平均一家店只有一两件，而且时间已经过去一个多月。当我跟商家沟通的时候，有一些商家表示理解，只需要我们把从他这里买的衣服寄回去就可以，但大部分商家都是拒绝的。先生，您这边在我们这里买的时间超过一个月了，而且无法证明这就是您孩子消费的。一个月时间，我们的货损无法估计。要是人人都像你这样，我们生意没法做了，所以退不了。发生这种情况也是很无奈，因为金额是分散开来的，一个店铺消费几十、几百的都有，金额不大，你就算找叔叔也用处不大。忙活了一个下午，前后要回来了两三万，爷爷彻底崩溃了。这时候，胖虎却走了过来：“你反省好了吗？我让你起来了吗？”爷爷，我带你去看个东西。十三万。胖虎给我们看了他的直播后台，才一个多月，他获得的礼物收益居然有十几万，这样子就算平台抽一半，至少也能有六七万的收入。爷爷，我跟你说了吧，我能赚钱，一个月赚的比你多多了。不对，你也不看看你那样子，谁家男孩子会穿这种衣服的？我们老熊家的脸都被你丢完了。我这才看到他满屋子的洛丽塔，这妥妥就是女装大佬吗？我就是喜欢穿裙子，每个人都有自己的爱好。谁规定了男孩子不能穿裙子、不能化妆、不能直播，我才不要你管！你爷爷抬起手想给孩子一个大逼兜，但还是忍住了。衣服能退的退了，以后不许穿这个直播了。不退，我不要你管，我就是要穿。你要气死我啊！爷爷，熊孩子喜欢穿女装直播。把女装穿到了学校里，去接上级。爷爷被一身反骨的熊孩子气到了医院。经过医生检查，爷爷本来就患有心脏病，不宜受太大刺激。这次由于熊孩子的女装事件刺激太大，心脏供血不足才会晕倒。现在需要马上做手术，我帮爷爷垫付了住院费和手术费。手术费的事我会帮忙，你回去好好上课。直播的事等你爷爷好了，你们再商量。不用你多管闲事，手术费我自己会赚，你爱干嘛干嘛去吧。回家后的胖虎还在心中暗喜，这下终于没人可以管自己直播了，于是又换上了女装，打开了自己的直播间。进直播间却发现自己的粉丝掉了一半多，看来是因为上次直播挨打被大家发现了自己其实是个男孩，很多都脱粉了。不过这不影响他直播，打开了一个音乐。开始了自己的舞蹈，直播间很快就涌进了很多新人，一看是个可爱的小姐姐，纷纷点了关注。但是也有一些老粉涌入，弹幕纷纷刷起来。他是个男的，大坤萌妹，快跑之类的，甚至还有一些骂人的话也刷了起来。新粉们有点不敢相信，弹幕瞬间被刷屏。主播这么可爱，不会是个男孩子吧？
这时，跳完舞的胖虎也停下来看到了弹幕，心想：终究是纸包不住火，迟早会发现，不如大方承认。于是这次没用夹子音。粉丝们，大家好，我确实是个男孩子，但是我特别喜欢穿裙子和靠斯普内，也很喜欢这样直播。不喜欢看的话，可以划走哦。直播间顿时炸锅，呕吐取关的弹幕刷了起来。晦气，好不容易喜欢上一个人，居然是男的，取关取关，观看人数瞬间少了一半。不过也有不少留下来的勇士，反正都是看，管他男的女的。主播，你成功引起了我的兴趣，勇敢做自己。胖虎也惊讶，居然有这么多人还能留下来看自己。谢谢大家，那下面我换一身衣服给大家跳舞吧。胖虎说着，走出了摄像头，换上了一条新裙子，换了一首新歌，开始了舞蹈。直播间的观众看得津津有味，爱了爱了，主播居然还能变换风格。对不起，妈妈，我居然对一个男的有感觉了。兄弟们，我好像快被掰弯了。直播间很快就被小火箭刷屏了。直播结束，胖虎发现这样直播效果还不错呢，于是以后他直接把直播间名字改成“大坤萌妹”，全网第一扳手。吸引了一大批的钢铁湾男，胖虎的女装也是越穿越上瘾，甚至都不想换回男装了。于是这天上学，他干脆穿了一身女学生装去学校了。但是由于没有戴假发和化妆，路边的同学都是一眼看出他是个男的，纷纷开始了指指点点和大声嘲笑。但是胖虎不在乎，他本来就是校园恶霸，从不在乎别人的眼光。等他来到自己的教室。同学们都以为胖虎是疯了，一个男孩子穿裙子简直毁了他们的三观。大家都是一副想笑又不敢笑的表情，怕笑出声会挨揍。甚至之前跟他玩的不错的好哥们，一看他这个样子，都嫌弃的躲开了，心想这样不会是个变态，对自己有什么非分之想吧？胖虎也就自然而然被孤立了。下课的时候，他还被老师叫到了办公室。胖虎同学，你为什么要穿个女生的衣服来学校？老师，我喜欢。谁规定男孩子不可以穿裙子了？学校难道不允许吗？不允许倒是没有不允许，但是你这样穿影响确实不太好。明天还是穿正常点吧。没有规定，我为什么不能穿？你管不了我。你要是继续这样，我只能找你的家长来谈一谈了。你去吧，我不在乎。之后，胖虎还是我行我素的穿女装，甚至还弄来了假发，衣服里垫了馒头，俨然就是一副女孩子的模样。学校里没一个人愿意跟他玩，但是他不在乎，因为网上还是有几十万人喜欢他的。这天照常直播的胖虎收到了一条私信：“熊熊 baby， 我喜欢你好久了，你能做我女朋友吗？”熊孩子喜欢穿女装直播，还打算用剪刀嘎掉自己的坤坤。直接上集，直播结束的胖虎收到了一条私信：“熊熊 baby， 我喜欢你好久了。”你能做我女朋友吗？可是我是个男的哟。男的怎么了？男女都是伤害，男男才是真爱。我就喜欢男的。虽然胖虎是喜欢穿裙子，但还没有到喜欢男生的地步。我拉你进一个群，里面都是好玩的。说着，胖虎被拉进了一个恋爱群。可让他震惊的是，里面居然全是男的。大家聊的都是什么灵啊、异啊的东西，胖虎也不懂是什么意思，吓得他连忙退出了群聊，并且拉黑了那个人。再看爷爷那边，手术恢复的也还不错。转眼到了爷爷出院的日子，胖虎在上课，只能我去帮忙办一下手续。谢谢你，小桶。对了，小虎最近怎么样了？有没有好好上课？还在直播吗？爷爷哪知道胖虎现在是根本不穿男装了，出入小区也都是女装示人。大爷，你的病不宜接受刺激，您得先做好心理准备。小虎他可能确实比较喜欢穿裙子，虽然作为男生比较罕见，但是也可以理解。回去你还要跟他好好沟通，他这是要气死我才罢休吗？果然，刚回到小区就有熟人对着我们俩指指点点，不用猜也知道是在说胖虎。爷爷的脸更黑了，胖虎还在上课，爷爷一回家就踹开了胖虎房间的大门，果然看到那些衣服还挂在房间，差点人没气晕了。这么喜欢这些破东西，我给你全烧了！大爷，冷静啊！这些东西你要是不要还可以卖，能卖一点是一点。我觉得你还是得心平气和的跟你孙子好好谈谈，从根本上解决问题。爷爷思索了一下，最终还是叹了一口气：“造孽啊！”胖虎按时放学，别问我为什么没带书包，因为根本不可能写作业。
，走到小区门口，看到了让他万分震惊的一幕：爷爷站在单元楼下，手里拿着一个火把，面前堆放的正是他心爱的小裙子。你干什么，爷爷？胖虎连忙冲了过来，伸开双手挡在爷爷跟前。爷爷一看到眼前这个戴着假发、穿着丝袜的模样，完全不敢相信这是自己的孙子。之前胖虎每次去医院看爷爷都是男装去的。你看看你这是什么样子，男不男女不女的，头上还戴个假发，胸口还……哎，造孽啊！爷爷急火攻心，差点又旧病复发。我连忙上前扶住，大爷，冷静点，忘记我们商量的了，沟通为主，沟通为主。你为什么要烧我的裙子？这些都是我好不容易买到的，都是我最喜欢的。岂有此理！你一个大男孩，喜欢买裙子还穿裙子，真是滑天下之大稽。你这样是要把我们老熊家的脸都丢光吗？我不在乎，反正我穿裙子是给我自己看的，我的美丽从来不需要别人来定义。你不在乎，我在乎。你知道爷爷走在街上都有人在背后指指点点吗？说我教出了这么个玩意儿，你是要让爷爷一把年纪了还晚节不保吗？爷爷，我们是为自己活，又不是为别人活，不要在意别人的看法就行了。谁敢嘲笑我们？你看我笑不笑他？你见过全天下有哪个男的穿裙子的？你这属于是大逆不道！你这样穿以后，谁还愿意当你媳妇？你是想让我们老熊家无后呀？人活着又不是只为了传宗接代，要是像我爸妈一样，只管生不管养，还不如不要把我生下来。闭嘴！反正男的就是不能穿裙子，我不答应。谁知道这时，胖虎拿出一把剪刀。反正只要是男的，就不能穿裙子呗。说来说去，还不就是因为我是个男的，所以天下人都觉得我不能穿裙子。男的不就是多个坤坤吗？好，那我现在就不要这个坤坤了。说着，把剪刀瞄准了自己的坤坤。熊孩子喜欢穿女装直播，还打算用剪刀嘎掉自己的坤坤。接上集，熊孩子大叫着扒向了自己的坤坤。住手！爷爷答应你，以后都不管你直播了。你快停下！事情最后在爷爷的妥协下告一段落。自此，毫无顾忌的胖虎直播更是有声有色。你也喜欢熊熊 baby 啊？对呀、啊，我最喜欢看他跳的擦玻璃。胖虎的粉丝也是越来越多，爷爷也渐渐接受了这种方式。毕竟他觉得孙子开心就行。再像上次那样去逼他，反而让他们的关系变得很僵。这天，一个不速之客却敲响了他们家的门。爷爷打开一看，居然是十年未见的熊爸。自从十年前他们夫妻俩抛弃胖虎，就一天也再没来看过了。爸，你一定要救救我！你不救我，我就要被他们带到萨瓦迪卡国达腰子了。你是回来要钱的，爸，求求你了！我在外面欠了高利债，这个月再还不上，他们就要嘎我的腰子了。我没钱，我一个退休的人带个小孩哪有钱？我那时候走的时候，不是给你二十万当小虎的抚养费吗？这二十万能先借给我舅舅级吗？这些钱是给小虎买奶粉的，早就花完了。爸，我是你亲生儿子啊，难道你要看着我见死不救啊？我们可是血肉至亲呢、啊。嘴上说着血肉至亲，从进门到现在也没有提过一句自己的亲生儿子胖虎。全部都是要钱的事，爸，你要是没钱，可以让小虎给我拿点。他不是现在直播搞得很火。我说你怎么十年不见，突然今天来要钱来了？原来是看到自己儿子火了，能赚钱了。你要脸吗？你当过一天好父亲吗？就想回来要钱？爷爷顿时暴叫如雷，听到动静的胖虎从房间里赶了过来，一眼就看到了他多年未见的爸爸，疑惑、愤怒。委屈、憎恨等多种情绪涌上心头。小虎，我是爸爸呀！你才不是我的爸爸，我只有爷爷。从小，胖虎就是因为没有爸爸妈妈，一直被村里的孩子叫野孩子，也喜欢欺负他。这也是胖虎为什么从小性格就孤僻暴躁的原因。上学的时候，每次看到别的小孩子爸爸妈妈来接，他心中说不羡慕都是假的，这一切都是眼前这个男人造成的。怎么能这么说呢？爸爸当年有事出差了，爸爸对不住你。现在爸爸不是回来了，让我来继续照顾你好吗？哼，你那哪是照顾，你是回来要钱来了。小虎都这么大了，还要你照顾？你给我出去！我没有你这个爸爸，我就是个没爹没妈的野孩子。对不起，小虎，我真的错了。帮帮爸爸，我以后一定照顾你。
，熊爸竟然又对自己的儿子跪下了。胖虎不想自己欠他们什么，拿出一张银行卡递了过去。这里面有四十万，本来是打算还给爷爷的，现在就当还你当时旧的二十万抚养费了。这个家你不要再来了。熊爸连忙接过了银行卡，还是亲儿子心疼我，等爸还完钱就过来帮你。说完，屁颠屁颠就出去了。小虎，你哪来这么多钱？爷爷，我自己赚的，我现在已经有能力养活我们自己了。哎，爷爷老了，看不懂这个社会了，你要小心，不要被别人骗了。下次你爸再过来，不用理他，我早就不认他这个儿子了。胖虎看着爸爸离开的方向，若有所思。其实他心中还是对父爱存有一丝幻想的。可让他想不到的是，他那存有一丝幻想的父亲，正在和人谋划着怎么把他骗到萨瓦迪卡过嘎腰子。熊孩子喜欢穿一光直播，亲爸却想把他骗到萨瓦迪卡。请接上集，将军，薛定只要我把人给你们带过去，就能够给我十万。是的，只要带上了飞机，钱的问题你不用管。胖虎正在直播间开自己的13岁生日晚会，直播间各种所见，礼物满天飞，把胖虎直播间的人气直接顶上了一个新的高峰。谢谢兄弟们来参加我的生日晚会，我很庆幸能在12岁这年遇见你们。前面12年我只知道欺负人，不知道人生的意义，我现在找到了自己的方向。生日快乐，熊熊 baby， 加油，不要在意别人的眼光。扳手大军出征，寸草不生。慢慢的祝福，弹幕刷屏了。爷爷拿着手机，看到这一幕也是眼含热泪，<笑>感觉自己那个永远爱闯祸的熊孙子真的长大了。只要孙子开心就行。熊熊 baby 过生日怎么不见岳父岳母大人呀？弹幕有很多人在搞事情，胖虎也看到了这一条弹幕。我从小跟爷爷长大，没有爸爸妈妈哦，所以以后还请不要在我的直播间刷他们。说这句话，胖虎的眼神中还是比较落寞。好了，不说了，给大家来一个我最新学的舞蹈吧。音乐一响，气氛瞬间倒了起来。还真别说，胖虎跳舞还是蛮有天赋的，跟着音乐的节奏跳的还不赖。生日晚会在一片欢声笑语中结束。这天，胖虎放学一回到家，就看到爸爸又来了，看到胖虎就蹭的来到了胖虎身边。小虎回来了呀，上学累不累呀？你又过来干嘛？这个家没有你的亲人了。小虎啊，爸爸对不起你，爸爸也是逼不得已，有自己的原因的。那你为什么十年了一次都没有回来过？爸爸有自己的难言之隐，对不起，小虎，能不能别赶我走？我想留在你身边，弥补这十年的错。你知道这十年，每次在外面想到你一个人被留在老家，我都心如刀割。我才不信，我也不需要爸爸。嘴上说着不信。但是胖虎心中还是有这一丝期待，爸爸会证明我自己的，你就留我下来照顾你试一试吗？有什么需要我都会帮忙的，你可以尽情做你喜欢做的事情，你喜欢直播我也是大力支持，也会帮助你。胖虎这还是第一次听到有人支持自己直播，而且这个人还是自己的亲生父亲，不由得有些心软，心中防线也有了松动。家里只有两个房间，也没地方给你住，没关系的，我就租在附近。只要不赶我走就行了。爷爷在一旁虽然心中狐疑，但是也可怜孙子从小就没有父爱，也在期待着儿子能改邪归正。自此，熊爸就真的天天无微不至的照顾胖虎，像是要把前十年补回来。一大早就给胖虎爷孙送早餐，中午还回到学校去送饭，下午放学也会开着一个二手汽车去接胖虎，时不时给胖虎准备小惊喜。胖虎也过上了有人惦记的日子，放学不用再看别人家庭美满，下课的路上脚步都是轻快的。直播越做越大的胖虎也会遇上一些问题，比如有人找他合作了，或者直播内容规划、运营之类的，他渐渐也开始找熊爸商量，熊爸俨然变成了胖虎的军师，胖虎也是越来越信任他，渐渐认可了他的身份，熊爸当起了胖虎的策划。他不仅支持胖虎女装直播，还会给他的妆容打扮提意见。要是喉结再小一点，身体骨架小一点就完美了。我保真的是最棒的。胖虎也是力求完美的。对哦，可是现在我已经青春期，慢慢开始发育了，男性的特征也越来越明显，声音也明显要变粗了。
你想变得更像女孩子一些吗？小虎，我想要。其实我还是更喜欢美美大穿裙子。你有什么办法吗？我听朋友说，在萨瓦迪卡国有这个技术，交给爸爸吧，我去帮你打听一下。胖虎听完一脸开心，全然不知道自己正一步步陷入圈套。熊孩子喜欢穿一光直播，最最最最后的结局，撒花。接上集，熊孩子正在窃喜，以后就能一直穿漂亮裙子了。电视机里的新闻却引起了爷孙的注意。重大国际新闻，据报道，两个月前有数百名阿三国的程序员失踪，经调查是被骗到了菠萝国，关在各个园区内实行逼迫和拷打。阿三国领导得知后高度重视，派出精锐战犬部队，强势开入菠萝国境内，对各个园区进行地毯式搜索和火力压制，终于成功救出被困人员，还有很多他国友人同样获救。下面请看现场转播，画面中一个个瘦的不成人形的人被带了出来，一个身影却突然让爷爷愣住了。美丽，胖虎吃了一惊，这不是妈妈的名字吗？你好，我是沙雕记者，请问您被困在这里几年了？十年了，整整十年。他们不是人，他们都是魔鬼。这里面的人比畜生都不如。那么，请问你是为什么被带到这里的？当时听人说这里有土豪找保姆，工资高，活轻松。我直接抛弃我的家庭和儿子过来了，谁知道居然会是这样？电视前的爷孙俩早已泪流满面。当初熊妈居然是因为这种理由抛弃他们，难怪十年来一次都没有回来过。哎，对了，菠萝国。胖虎眉头一皱，爸爸说要带我去的地方好像也叫菠萝国。什么？你要去菠萝国？不行，不许去，那里很危险的。可是我感觉爸爸已经变好了。我觉得他不会骗我，我也希望他变好了。但是凡事就怕个万一，他要带你去菠萝国干什么？嗯、呃、嗯、呃，有点事情。胖虎明显还不敢让爷爷知道自己想对二弟下手的想法。熊爸尚未归来，爷爷已经有点不放心的找到了我。什么去菠萝国？现在新闻闹得很大，你们看了吗？对啊，我就是看到过新闻，我才不放心。我想让他别去，可是他不一定听我的话。只能来问问你了。我觉得这件事情我们还是得先报警。如果真是我们想的那样，可能背后的人相当可怕。爷爷听了我的建议，报了警。阿瑟一听也十分重视，因为最近越来越多的人失踪不见，估计都跟这有关。为了防止打草惊蛇，阿瑟没有现身，而是在小区周围布置了很多便衣，一有风吹草动，随时出动。隔天，熊爸终于是回来了。小虎啊，给你带来一个好消息。你托我安排的事情搞上了，真的吗？那边怎么说？什么时候可以安全吗？放心吧，菠萝国就是专门做这个的。我在那边已经帮你联系了朋友，到时候你飞过去直接找他就行了、啊。你不去吗？我就不去了，少一个人省点钱，而且我还可以在家帮你运营你的账号。到时候你把账号密码告诉我，要不然你出国这么久没拨账号都不行了。熊爸还打着胖虎直播号的主意，胖虎虽然心中狐疑，但是仅存的一点亲情占了上风。第一次叫爸爸，爸爸，你不会骗我吧？熊爸明显被这个称呼一惊，转过头来惊喜的看着胖虎，傻儿子，怎么会呢？爸爸怎么会骗你呢？好的，我相信你。埋伏在四周的阿瑟看着熊爸带着胖虎坐上了出租车，连忙开车跟上，来到机场门口。熊爸把胖虎交给了一个黄头发的人，小虎，这是你黄叔叔，你就跟他走吧，他会带你去菠萝国那边，一切我都打点好了，你过去就乖乖听话。爸爸，那我走了，你要早点来接我。放心吧，有我在呢，保证把你平平安安带回来。胖虎和黄毛进了机场，熊爸的手机响了起来，支付宝到账十万元。熊爸笑眯眯的想着，等会回家再把胖虎的直播号扒了，顺便卖了。美滋滋，不许动！一个阿瑟已经围住了他。你涉嫌拐卖，需要协助调查，跟我们走一趟。胖虎这边马上就要检票进站了，可是他的第六感总是感觉不安全。突然，几个阿瑟围住了他俩，手里还拿着 PU PU PU。黄渤海，你被捕了，逃了这么久，终于被我们给抓到了。最后，黄毛跟熊爸被关进小黑屋等待审判。爷爷也知道了胖虎想去菠萝国的目的。小虎啊！这么大的事，你都不跟爷爷商量吗？你是想让我们家无后吗？爷爷，我都跟你说了，我觉得人是独立的个体，不能只为了有后代而活，要为了自己的爱好和价值。爷爷深知说不过孙子，只能叹了口气。
，你怎么想的我改变不了。但是我的要求是到18岁，等到你的价值观和阅历足够判断是非了，你再决定要不要做这个事，好不好？差点被骗的经历也确实让胖虎心中后怕，于是答应了下来。雄霸和黄毛最后的结局我就不说了，肯定跟大家想的一样。之后的胖虎也是继续着自己的直播事业，渐渐成为了直播界和 cos 界的女装大佬。他想变成一个女生的想法越来越强烈，直到那天他遇到了一个女生，名叫小美。熊孩子想要创造黑狗大军，居然带着自己的小黑四处欺负落单小狗。我们小区有个熊孩子，带着一条大黑狗，一人一狗横行霸道，出行从不带狗绳。遇到路人，熊孩子还会指挥小黑冲上去吓唬一番，就是一个字，人仗狗势。可是熊孩子觉得这样子很威风，心中还想一只小黑都这么强了，要是有一群小黑跟在自己后面，那威力还不得毁天灭地？谁来不得叫他一声大哥？于是回到家，他就开始琢磨：小黑可是纯种黑狼犬，买来不便宜。要是想让熊爸再给他买几只不太现实，那就只能自己创造。对呀、啊，自己创造呀。众所周知，黑狗加白狗等于黑狗，黑狗加黄狗还是等于黑狗。只要小黑的基因足够强大，那就能给下一代全部染黑。为了建设自己的黑狗大军，熊孩子开始了自己的造狗大计。说干就干，他先把目标放在了小区周边的流浪狗身上。这些狗没有主人，行动起来比较简单。于是他带着小黑开始有目的的闲逛，终于在路边看到了一只小黄正在晒太阳。熊孩子先给小黑做一个心理建设：“小黑呀、啊，跟着我，你也单身这么多年了，现在正是你踏入成熟的好时机。记住，千万要打出我们黑猎狗的气势来，去吧。”小黑跃跃欲试，很快就跑到了小黄狗的身边，开始左嗅右嗅，围着转圈，但是迟迟没有动作。熊孩子正纳闷小黑怎么关键时刻掉链子，连忙走上去催促道：“小黑，搞快啊，快冲啊，别让我看不起你！”小黑则是一脸无辜的看着他的主人。这时，小黄烦躁的叫了一声，匆匆跑远了。熊孩子这才发现，这原来也是调工的。对不起，小黑，误会你了。哈哈哈，我们下一个。继续扫荡，他们也是很快就找到了下个目标。这回熊孩子再三确认性别上肯定没问题了。去吧，小黑。小黑也是不含糊，出于犬类本能，直接来了个霸王硬上弓，过程我们直接跳过。最后一人一狗潇洒离去。胖虎还在小黄身上贴了一张牌子，证明这已经是安排过了的。中场休息时间，熊孩子还特意从熊爸的药箱里搞来一些枸杞，泡了一碗汤。喝吧，小黑，为了黑狗大军，我们还是任重而道远。接下来要多辛苦你们。小黑也是屁颠屁颠的喝得很开心。几天时间里，小区里的流浪狗大多都被打上了黑字标签，证明都被熊孩子带着小黑给交流过了。不过熊孩子觉得这还不够，这只是计划进行的第一步。那么接下来目标就要转向家养犬。这个小区养狗的小姐姐很多，狗的种类也是五花八门，这才是他们工作的重中之重。这天下午在公园，胖虎终于是找到一个目标：一只小狗吊在一旁，但是主人不在身边。他拍了拍小黑，轻声道：“小黑，这一场我们讲究的是闪电战，要求快准狠，能不能做到？”小黑答应了一声，就嗖的冲了出去。仗着体型优势，就准备给这个小白狗来一个强制消费。小白体型太小，挣扎了几下抵挡不住，就只能哀嚎了。这时，一个穿裙子的小姐姐出来，看到了这一幕，开始大声尖叫，冲过来大喊：“住手，臭狗，你在干什么？放开我的妹妹！”小黑这时也已经完事了，麻溜跑回了我的身边。小姐姐牵着小白，一脸气愤地来到了胖虎前面，无耻！小区的流浪狗为何集体怀孕？全都是因为这个想要成为黑狗王的熊孩子。上集说到，熊孩子为了成为黑狗王，带着小黑四处播种。而当指使小黑欺负小白狗时，被小姐姐当场撞破。无耻！你怎么能指使你的狗对我妹妹做这种事情呢？它才刚刚不到一岁呢。谁知道熊孩子直接装傻？什么狗？你说他吗？我不认识他呀，流浪狗吧。若无其事的往前走，小黑也是狗中演员。
，也假装不认识熊孩子，待在原地没跟上去。小姐姐气不过，还想教训一下小黑，可谁知道小黑一龇牙，给他下了个屁股蹲，哭着抱起他的妹妹跑回家去了。熊孩子则是在秘密基地等着小黑会合。一人一狗狼狈为奸，笑得极其大声。之后，熊孩子每天都会带着小黑出来打野，目标就是那些被主人带出来，然后放他自己自由活动的狗。只需要一个眼神，小黑就能心领神会，直接冲上去速战速决，哪怕一不小心被狗主人发现了也无所谓。熊孩子就假装不认识小黑，小黑也会自己跑掉，狗主人也没什么办法。谁能对一个熊孩子有什么招呢？渐渐的，小区里的流浪狗们肚子都鼓了起来。黑狗大计的第一阶段颇有成效，熊孩子开始带着小黑在小区巡视。看着路边狗狗们微微鼓起的肚子，熊孩子面露微笑，里面可都是一只只的小黑子啊！看到没，这就是本主人给你打下的江山。小黑也配合的吼叫一声。这天，熊孩子突然在小区门口捡到一张告示：天龙狗舍，高价配种。提供纯种血统犬的配种服务，熊孩子仿佛嗅到了商机。对呀、啊，小黑不就是纯种的黑狼犬吗？用得着自己这么辛苦的去找别的狗吗？别人来找小黑配种还得付给我钱呢。熊孩子也是个行动派，当天晚上就想出了新的经营模式，第二天直接跑到打印店打印了一叠小黑的帅照，外加传单，贴在了小区的各个地方。纯种黑狼血统，优质服务 ，VIP 服务一次五百元，办卡充值两千，送 VIP 服务一次。详情请到沙雕小区一单元六零六了解。开业当天，熊孩子还特意给小黑安排上了一条红色围脖。开门迎客，离谱的是，第一天就有客人上门了。一个小姐姐牵着一条小狗走了过来。我女儿有点太胆小了，都不敢跟其他公狗接触。你们这可以帮忙配一配吗？没问题，包在我身上。小黑，迎客。小黑不愧是狗中王者，直接半推半就就把小狗带了进去。我跟女主人留在了门外，一刻钟过去了，房间里传来一声狗叫。于是我把门打开，小黑带着那条娇羞的小狗出来了。一看服务就非常满意，扫这里就可以了。手机里传来了金币到账的声音，欢迎下次光临，干得漂亮哦。小黑，晚上高低给你加一根骨头。之后陆续还有客人来访，都是被小黑神俊的外表给骗来的。眼看生意越来越大，再放在家里就要被家长发现了，到时候跑不了，又是一顿欺痞狼。于是熊孩子只能把基地设在了小区边上的一处空地，立起了高高的提示牌。突然，一个不速之客抱着小狗走了过来，果然是你，还说是流浪狗，现在还公然摆起了配种的摊子。你可真行，姑娘，你找谁？你在说什么？我可不知道。你不知道？你看看我妹妹的肚子，你再说不知道。都过来，找到那个人了。几分钟后，熊孩子的摊子被一群抱狗的人包围了。原来这些都是他偷偷带小黑霍霍过的狗主人。这下芭比激怒了。小区的流浪狗为何集体怀孕？全都是因为这个想要成为黑狗王的熊孩子。续接上集。熊孩子最终还是落在了大家手里，还想狡辩，就是你教唆你后面那条大黑狗，偷偷欺负我们的心头肉。没错，上次还被你溜了，这次我看你往哪跑。熊孩子心想，这下芭比欺了，没有逃跑的路线了。小黑这时站到了主人前面，低吼着对着这些外人，在他看来，这些人应该是要对主人不利。有了小黑撑腰，熊孩子也不装了，摊牌了。小黑就是我养的，怎么了吗？人都可以找对象，狗为什么不可以找对象？事情都已经发生了，你们还想怎么样吗？扯淡！我家狗狗根本都不是自愿的，分明就是你带着狗偷偷作案。你怎么知道你家狗狗不是自愿的？他昨天晚上告诉你呢，我还说他就是自愿的呢。不要耍嘴皮子，你的狗跟我们的狗狗根本就不是一个品种的。那以后就算怀孕了生下来，不是个串子吗？话说小黑也真是牛过一，命中率高的离谱，很多都是一发入魂，直接就怀上了。串子就串子吗？我家小黑可是纯种黑狼犬，买过来好几万一条呢。讲到底还是你们占便宜了。远处的熊爸注意到了这边的动静，一脸疑惑的走了过来。众人一看家长到位了。
也是积极围上去告状。得知了事情，惊坐的熊爸向熊孩子走来：“我说最近小黑走路怎么摇摇晃晃，下盘不是很稳，原来是你小子带他出去乱搞了。”熊孩子缩着脑袋，他已经预感到熊爸身上的七匹狼马上就要松了，回去再跟你算账。现在你们是想怎么样？是想要精神损失费呢，还是要狗狗生下来之后的抚养费？话不是这么说的，我们只是想告诉你家小孩这样是不对的，什么费的就算了，搞得好像我们在讹你一样。那既然这样，大家都好说话，也是我们做错在先。万一以后你们狗狗生了之后，小狗也没人照顾，这样凡是我们小黑的种，你们到时候生下来都可以拿过来，一千块一条，我全收了。熊爸看似大方，心中算盘已经打好，虽然生下来是串子。但毕竟是纯种狗生的小黑子，狗崽子价值也挺高的，收回来稳赚不赔。大伙看话都说到这份上了，也就只能各回各家。不过心中盘算着，狗崽子就算生了，肯定不拿过来，自己拿去卖不香吗？回到家后，熊孩子自觉先领了一顿七匹狼烤肉，读书不好好读，成天搞这些有的没的。你看小黑虚的，回头别给他整废了。我不就是看小黑太孤单了。想让他生几个儿子来玩一玩吗？黑狗大军的计划，他可是万万不敢给熊爸知道。下次不能继续了，狗也是要注意身体的。你看最近给小黑累的，回到房间，熊孩子一脸懊恼，属于是创业未半而中道被打断了。小黑呀、啊，看来这段时间我们太招摇了。黑狗计划看来是不能再继续下去了，但是为了我们的黑狗小区计划。实话跟我说，你还扛不扛得住？男狗怎么能说不行？小黑当场来了个七百二十度大回旋加肌肉展示。狗狗，我就说你怎么会虚呢？看来以后只能继续我们的游击计划了，争取早日让小区所有的雌狗都当上妈妈。为了事半功倍，熊孩子还用赚来的钱在网上买了好几瓶肾宝和大力，准备泡成茶给小黑安排上。必须让他保持威猛，计划稳步进行。不出问题的话，马上就要出问题了。熊孩子想要打造黑狗小区，却意外买到假药，害惨了熊爸。续接上集，熊孩子的接种服务才刚刚有起色，就被叫停了。黑狗计划被迫从地上转到了地下。熊孩子自从听熊爸说，长此以往下来，小黑的身体肯定吃不消。于是上网花九块九给他买了几瓶肾宝和大力。还记得广告上说的，要想生活好，就得喝肾宝，一瓶提神醒脑，两瓶永不疲劳，三瓶长生不老。小黑本来就这么萌，喝了还不得起飞。于是东西一到就给小黑安排上了，一样两颗，再加上养生标配枸杞水。今天准备带着小黑出去整把大的，就是不知道是要进太猛还是咋的。路上的小黑眼睛都是红的，内心好像有什么猛虎要冲出。熊孩子带着小黑还在外面，熊爸这时下班回家了，一回来就看到沙发上放着两瓶药丸，拿起来一看，呜呼，这不就是他一直想安排上的药吗？难道是熊妈偷偷看他的购物车了，直接给他安排上了？看来晚上是个不眠之夜了。熊爸偷偷把药揣进了兜里。再说熊孩子这边也是终于锁定了一个目标了。不过主人一直牵着他没有放手，熊孩子一直在边上伺机待发，找不到能够出手的时机。以往这时候小黑都是跟在身边乖乖等待命令的，可是今天的小黑却总感觉有点躁动不安，感觉快要压制不住自己心中的魔鬼了。小黑呀、啊，我们还是要贯彻一直以来的宗旨，静若处子，动如脱兔。等我说上的时候再上，知道吗？话音刚落，小黑就已经按耐不住冲上去了。熊孩子大惊失色，只见小黑一冲上去，就是直接压制住对面的小狗狗，吓得狗主人一激灵，下意识的逃跑。小黑也是不管了，直接开始现场作案。小姐姐和熊孩子都在一旁惊呆了。熊孩子从没见过这么失控的小黑，小姐姐从没经历过这种场面，但是听到自己的爱犬在不断的哀嚎。小姐姐下意识的哭喊，从边上找来一根棍子，就准备上去驱赶。这一下打扰了正在上头的小黑，红着眼直接扑向了小姐姐，嘴巴直接咬在了小姐姐的大腿上，开始撕咬。小黑住手，你快松口！熊孩子在边上大喊，可是无济于事。小姐姐在拼命呼救和哭喊。
，很快就聚集了很多小区里的人。几个成年男子纷纷冲上去帮忙。谁知道小黑这时候力大无穷，不管别人怎么掰，都拉不开发狂的小黑。小姐姐也是哭的都快没力气了，大腿鲜血直流。最终，路人用大棒猛捶小黑的头，几下终于是把小黑拉开了。晕乎乎的躺在一边，熊孩子从没见过小黑这么凶残的样子，畏畏缩缩躲在一边也不敢上前，独留小黑一条狗躺在地上呼呼喘气。众人给小姐姐叫了救护车，然后开始准备收拾这条狂犬。熊孩子这时候跑上去挡在了小黑面前：“小朋友，这是你养的狗吗？”“对呀、啊，这是我的小黑，不过它平时很听话的，今天不知道为什么突然就变成这样了。”你们不要打死他！小黑这时候也恢复了神智，害怕的躲在熊孩子身边。小朋友，你家狗这样子不稳定，肯定是不行的。咬伤了人，肯定是要赔偿的。把你家大人电话告诉我们吧，我跟你爸爸聊。事情到这份上，肯定不是熊孩子能掌控的了。于是就报了熊爸的电话号码。路人大哥拨通了这个电话，只是提示音一直响，却没有人接。不信邪，又多打了几个。但是一直处在无人接听的状态。他们不知道的是，熊爸正躺在客厅的沙发边上，手脚抽搐，口吐白沫，接不了电话。你看小黑虚的，回头别给他整飞了。我不就是看小黑太孤单了。小区的流浪狗为何集体怀孕？全都是因为这个想要成为黑狗王的熊孩子。续接上集，小黑突然失控，咬伤了小姐姐。此时熊爸的电话却怎么也打不通。熊妈回到家，看到客厅一片狼藉，也是吓了一跳，赶紧叫了一辆救护车。医院里，熊孩子等人也已经过来。经过检查，医生告诉熊妈、熊爸，这应该是药物中毒了。问有没有吃过什么特殊的药物，熊妈自然是不知道。只有熊孩子心中一惊，不会熊爸跟小黑都是因为他买的药吧？这时，一个黄毛提着大砍刀冲了过来，就是你们放狗咬伤了我的宝贝，狗不会养，能不能不要养？放出来害人！那条肇事的狗呢？交出来！医生立马上前阻拦。冷静点，先生，这里是医院，还请控制一下您的情绪。有什么问题，我们可以等阿瑟过来定夺。熊妈早就在后面害怕的偷偷报了警。冷静，你叫我怎么冷静？大腿那么大一块肉就这么掉了，你知道有多痛吗？今天你们必须给我一个交代。怎么不敢说话了？你想交代什么？不就是咬了一口吗？要多少钱，我们赔就是了。我已经报警了。等阿瑟来了，他说怎么赔，我们就怎么赔，走程序就好了。你看看，你看看他这是个什么态度？这是做错事的态度吗？有钱了不起啊？有钱就可以为所欲为吗？对不起，有钱真的可以为所欲为。一旁的熊孩子快要被熊妈神勇的表现惊呆了，原来杯是要这么装的。黄毛被气得全身冒烟，但理智还是告诉他，一切要等阿瑟来再说。不到半小时，阿瑟就赶到了医院。很快就从众人的描述中了解到了大致的情况，于是找到熊孩子。小朋友，能告诉叔叔你养的狗为什么要咬人吗？我也不知道，小黑平时都很听话的，今天也不知道为什么突然就不受控制了。那你的小狗今天有吃过什么特别的东西吗？特别的东西没有啊，就是给它喝了点枸杞水，然后还吃了几颗网上买的肾宝。众人大惊，第一次听说有人给狗吃那玩意儿的，查出来了。这时候医生走了过来，对着熊妈说：“经检测，你丈夫应该是误食了一种兽用烈性药，其中成分有麻痹和置换功能。”熊孩子捂住了嘴，他爸还真是吃了他买的特效药，这下倒墨子了。结合熊孩子的说辞，大伙已经猜到，可能熊爸跟小黑吃的是同一款药了。小朋友，能不能把你买的那个药和购买记录都拿给叔叔看一下？最后经检测，熊孩子九块九买的药完全不合格，里面还有大量有毒成分。商家已经被叔叔直接小黑屋安排了。小姐姐的事情，由于熊孩子是未成年人过失，需要赔偿小姐姐受伤的各种费用合计二十万，并且当面道歉。一直到第二天，洗完胃，熊爸才慢悠悠地醒过来。可知这个药效有多强了。醒过来之后，才发现自己身处医院。美丽，咋回事呀？我怎么突然躺在这里了？怎么一点印象都没有？我不会得了什么绝症吧？治好要几十万那种。告诉你一个坏消息和一个好消息，你要先听哪一个？哦、熊爸突然有点慌。你别吓我，还真是绝症呢。先听好消息吧。好消息是你没得什么病，醒了就可以出院了。那坏消息呢？
。坏消息是，你儿子带小黑把人咬了，你那几十万还是得出。逆子，熊爸直接又晕了回去，医院不宜动武。熊孩子战战兢兢的跟着熊妈回家，心中已经不敢再想黑狗计划。只是当他路过一个胡同时，突然听到身后传来一声狗叫，一看居然是一窝黑狗。<咳>第一批的流浪狗已经开始生产了，黑狗计划居然成了。为了成为小区的黑狗王，大孝子熊孩子居然偷熊爸的传家宝。前情提要：熊孩子想要打造一个满是黑狗的小区，成为黑狗王，于是带着自己的小黑四处播种，甚至还办起了配种业务。虽然该计划被熊爸阻挠，熊孩子另辟蹊径上网买了特效药，想要让小黑重新户外游击。可谁知买了假药，导致小黑发狂，还害了不知真相的熊爸。俗话说，百因必有果，有努力就会有收获。小黑，我们的计划终于成功了。虽然刚刚被熊爸狂点了三小时，但是脸上的伤疤完全遮挡不住胖虎心中的喜悦。小黑，你要当爸爸了。小黑虽然听不懂，还是积极配合主人的表演。现在我们计划升级，改为黑狼计划。这样子要放弃点。第一批小黑狼已经陆续出生了，明天跟着我去做一个狗口普查。我们的任务就是让每一条黑狗仔都能记录在册，方便以后的管理。第二天，熊孩子特意拿了笔和本子，还带了一堆标签，开始地毯式搜索。很快就找到了第一窝，一只黄狗妈妈和他的四个黑狗崽子。熊孩子先是拿出了一根香肠，犒劳了一下狗妈：“辛苦了，同志，你放心，组织一定会帮你把孩子带大的。”说着，开始排起了小狗：“你叫黑一，你就叫黑二，你是黑三，然后你是黑四。”也不管小狗同不同意，在他们身上贴上了特制的黑字标签，最后满意的点了点头，拍了拍小黑。记住了，这是你们爸爸，来叫爸爸，叫爸爸那当然是不可能的。熊孩子继续去往下一个窝点，果然不出熊孩子所料，无论狗妈是什么颜色，生出来的都是小小黑子。期间有两个窝点，当熊孩子过去的时候，母狗似乎认出了小黑，直接自己跑远了，将崽子留在原地，似乎是想让熊孩子把这些小狗收养了。嗯、熊孩子一想，确实。这些都是流浪狗，自己能够生存下来都是十分困难。一下子多了好几个狗崽子，那确实是挺难存活的。熊孩子不知道的是，一个地区能够容纳的流浪狗数量都是有个标准的，超过了一定数量，那一定会有一些狗活不下来，因为食物问题或者是领地问题淘汰一部分。做完登记的熊孩子回到家里，发现居然已经有三十五条小小黑了。但是小小黑的生存肯定是一个问题，狗妈又要照顾孩子，又要出去找吃的东西，肯定有些狗养不大，那他不就白忙活了吗？于是熊孩子决定承担起养小小黑的责任，打开了自己珍藏多年的小金库，不过被他偶尔拿来奖励自己，那点积蓄挥霍的已经差不多了，现在只能应应急。第二天，熊孩子就买了一些狗粮和火腿肠之类的，按照记忆分给那些流浪狗。但是钱很快就花光了，完全不够用。熊孩子必须得想办法再弄点马内才行。回到家转了一圈，也没看到什么值钱的东西。稍微值钱的东西，应该都被他爸妈锁在保险柜里了。本来想偷个钥匙，但是他的目光突然就锁定在了熊爸的胸口。那条大粗金链子，据说那可是传家宝，纯金打造，以后还要传给自己的。反正早晚都要给我。我就先拿过来用一下吧。于是蹑手蹑脚的开始摘链子。由于熊爸睡觉跟猪一样死，雷打不动，根本就不知道发生了什么。得手了的熊孩子连忙跑到了附近的街道，把它卖给了一个二手贩子。这条金链子起码得有二百多克，就算按照三百一克也能卖六万多。但是熊孩子不懂，只知道换了一沓厚厚的沙雕币，其实也就一万。这下启动资金够了。有钱的感觉就是不一样。熊孩子觉得自己走路都带风，当即准备去挥霍一番。家里睡醒的熊爸突然感觉脖子少了什么，嗯、一看吓得不轻，传家宝不见了。是谁偷我的大金链子？被我找到就要遭老罪了！熊孩子打了个喷嚏。
，正买的开心的他，殊不知马上就要急了。他完全忘记了自己家里是有装监控这件事情。生活不易，恶犬卖艺，成为黑狗王前的大孝子，先提前感受了一下父爱。逆子看着监控里那个熟悉的身影。趁着他不注意，悄悄顺走了他的金链子。熊爸气得火冒三丈，没想到是家贼难防，带到熊孩子回家。熊爸已经一脸平静地坐在了门口，一进门就感觉到了低气压。爸，爸爸，狗德莫你，你看我现在有什么不一样吗？爸，感觉你今天少了一点东西。说说看，少了什么？少了一丝凶狠，多了一分帅气。别扯皮，我的链子你弄到哪里去了？眼看东窗事发，熊孩子只能招了。反正熊家的七七四十九种家法，他都见识过了，没再怕的。熊爸生气的领着熊孩子来到了二手贩子那里。经过双方的友好交流，终于是以三万元赎回了自己的大金链子，血亏两万。回家的路上，熊孩子的腿都在发抖。果不其然，气狠了的熊爸直接把熊孩子用绳子吊了起来。沙发上准备好了七条全新的七匹狼。今天的任务就是把这些全部打断，一顿加法差点给熊孩子送走。多亏熊妈及时救命，才让他免于英年早逝。不过一身反骨的熊孩子当然不会妥协，只是刚刚到手的一万块就这么被没收了，有点心疼。他恨自己为什么没花完了再回家。不过还好，还是买了不少狗粮，可以对付几天了。之后的几天里，熊孩子一边喂养着流浪狗。一边思考该怎么样去解决狗狗的开销问题呢？突然，那张神秘传单又被他看到了。对呀、啊，对呀、啊，他可以继续做黑狗死怕的店呀，只要不在本小区做就行了，可以放到隔壁小区。说干就干。第二天，熊孩子就跑到隔壁小区，选好了场地，挂起了招牌，发起了传单。不过，为了防止小黑真的服务多了，到时候力不从心，熊孩子还制定了招狗计划。决定扩充自己的技师团队。由于狗狗是看不懂传单的，熊孩子只能带着小黑四处家访。加入我们是绝对不会亏的，我们的待遇可都是米其林拖拉机级别的，不仅包吃包住，一天两餐那都是进口狗粮，三天吃一次骨头，每周日吃一次炖肉。考不考虑加入一下？路人小狗一脸懵逼，他不明白这个人为什么能在他身边叭叭半天，都挡住他午睡的太阳了。最后还得是小黑这个狗翻译，一通汪汪乱叫。路人小狗好像有点异动，走到一个角落，翻出了珍藏许久的狗骨头，美美哒叼着就跟我们走了。最后还真给他招到了一对卧龙凤雏。自此，黑狗技师扩充到了三人。为了给客户更加舒适的体验，熊孩子还决定先给卧龙凤雏来一个全方位的培训。培训之前，熊孩子制定了一个横幅，挂在小黑身上，让他背着绕小区跑了几个来回，身上还背着一个喇叭。黑狼杂技团，倾情表演，门票五十，先到先得。熊孩子的营销还真是厉害，十分不让人怀疑他是不是在蓝翔进修过。节目开始。你别说，还真有不少小区的小朋友带着家长来观看呢。嗯，只是进来才知道被骗了。这哪里来的黑狼？不过就是几只黑狗嘛。熊孩子倒也胆大，被拆穿了丝毫不怯场。确实是黑狗，不过他们的名字叫黑狼。过来，小黑，坐下，站起来，转个圈，握手。小黑不愧是狗中豪杰，一点不掉链子。但是观众不买账，你这哪叫杂技，纯纯在骗人呐！想看更厉害的是吧？音乐起，音乐声一响，小黑的音乐细胞突然动了，直接在众人前面跳了起来。谁也没想到他居然是这样的小黑，如此表演放眼全网络，那也是相当的炸裂。黑狼会所火爆开业。新潮的服务直接成了小区爆款，熊孩子为了赚钱，另辟蹊径开启了会所。小黑在众人面前大秀舞技，围观的小伙伴们都惊呆了，他们从没见过会跳舞的狗子。怎么样，想不想拥有一只跟我的一样会跳舞的狗子？想啊，你这个黑狗卖吗？不卖，但是我有办法让你们拥有。现在我宣布一件事情，从明天开始。黑狼会所正式开业，为期三天，原价四九九的服务，我们现在只要三九九。
并且凭今天晚上的门票还可以再减一百。活动期间双狗通行，一狗免费，充卡还有赠送，充的越多，送的越多。我们有最专业的技师，只为给你的爱犬培育更优质的下一代。观众一脸好奇，从没听说狗狗还有会所，都打算明天来试试。第二天，在一阵敲锣打鼓中，黑狼会所正式开业，热闹的动静很快就吸引了很多路人的围观。看见前面挂着大大的牌子“黑狼会所”，开业大酬宾，预资直降一百米，双狗同行，一狗免费。很快有人好奇，带着自家的狗子先试一试。狗子首先进入的是洗浴区，一个干净的浴池里面放满了三十七度的水，狗子在里面畅游一番。接着被带到吹干区，熊孩子亲自出马，还给狗子安排上了骨头小吃。最后被带到按摩区，选择他喜欢的黑狗。果然，小黑一眼就被相中了。两狗进了一个小房间，半小时后，主人就看见自家小狗一脸开心的走了出来，围着他摇尾巴，一看就是非常满意。先生，扫这里就可以了哦。想不想办一个会员，充多少送多少哦？好的，那我就办一个吧，先充两千。一看有人尝鲜，就很快有人跟着进来了，也有主人不放心的跟着进去参观了一整套的流程，那可以说是相当满意，纷纷为自家的狗子充上了会员卡。熊孩子没想到赚个钱是这么的容易。值得一提的是，卧龙和凤雏也是有狗爱的，有些狗还就喜欢他们这一款。一天下来，熊孩子赚得盆满钵满，三条狗子差点累成人了。干得漂亮哦，兄弟们，今天的表现非常好，老板请你们吃火锅。没想到黑狼会所的生意居然一场火爆，开业前几天是天天排队，很多人虽然不知道怎么样，但是爱狗心切，就想让自己狗子试一试，还有些不明真相的带着自家的小公狗就来了，当然被熊孩子劝退了。对不起，还没有开展雄性犬业务。但是生意的火爆也让三位大堂经理日渐萎靡，吃不消了。看来必须得去壮大团队了。熊孩子带上了自己的进口狗粮，开始满小区搜索。但是纯种的黑狗少得可怜，找其他颜色的狗就违背自己黑狼大军的初衷了。那些小黑狗崽子又太小了，实在是难堪大任。熊孩子只能贴起了告示：重金招聘无主黑狗，三餐有肉，待遇从优。希望知道哪里有狗选的人可以引荐，送黑狼 VIP 卡一张。熊孩子大战偷狗大队，黑狗大军初露锋芒，续接上集。由于日夜操劳，几位大堂经理都有点虚，熊孩子只能张贴小广告招狗。可谁知道新员工没有等来，等来的却是一个噩耗，有两窝小黑子不见了。熊孩子找遍了小区各个角落都没有找到。连他们的狗妈一起失踪了。好家伙，大业未成，反倒被偷家了。黑狼会所紧急停业整顿，熊孩子决定必须先抓到这个偷狗贼。首先制定战略，熊孩子像一个指挥作战的大将军，带着三个小弟，先把剩余在侧的小黑狗们先统计了一下。鉴于人手不够，需要化零为整，于是他把离得比较近的几窝小狗挪到了一起。还好母狗跟他也比较熟悉，没有攻击他。第二步就是需要监控保护。黑狗小队一分为三，熊孩子跟小黑一组，卧龙凤雏一狗一组，分别守护自己的那一块，并且约定以仰天长啸为口号，可以互相接应。第三步，熊孩子还找了几只有过交情的恶犬作为预备队，防止出现敌人太猛己方不是对手的情况。最后就是开始漫长的守株待兔。等了一整天都没有什么动静，熊孩子都困了，靠在小黑身上都快睡着了。不过他没有放弃，因为打狗队作案的高峰期肯定是晚上，所以他早就跟家里打好招呼，晚上去同学家玩，不回去了，必须抓到这个恶贼。夜幕降临，熊孩子昏昏欲睡，突然一辆面包车开了过来，小黑连忙叫醒熊孩子。只见两个男子走下了车，一个手里拿着麻袋。一个手里拿着一个抄网，鬼鬼祟祟的，正往小黑狗靠近。二哥，晚上是来对了，这一窝有六个呢，还有一只母的。是啊，也不知道这个小区是怎么搞的，流浪狗都这么能生，生的还都是小黑子。
，嘿嘿嘿，这不是掏上了吗？熊孩子一看就是这两人没跑了，直接拨打了幺幺零，先跟阿瑟说明了情况，紧接着小黑仰天长啸，直接唤醒了小区各处的流浪狗，给两个打狗队吓了一跳，赶紧想开车先溜。站住！就是你们这两个人，深夜来我们小区偷狗，还想误我黑狗大计。二人一看是个小屁孩，不放在心上。<笑>小屁孩，快让开，别让叔叔等会儿揍你。小黑，上！小黑得令，直接冲了出去，一把就按住了二哥。见上那人还想帮忙，可谁知周围又扑上来了好多只恶狗。看到他俩，一股脑扑了上来。一般成年人都打不过一只成年狗，更何况是这么多只了。最后二人只有哀嚎的份了。当阿瑟姗姗来迟的时候。俩人早就已经被制服了，已经被咬得不成样子了。谁报的警？是我报的，叔叔。这两个人是偷狗的，他们已经偷了我好多狗了。今天晚上被我抓住了，然后我的小狗就不小心把他们咬伤了。阿瑟一看二人的惨样，也是吓了一跳。小朋友，虽然他们两个偷狗是不对，但是你的小狗确实也下嘴有点狠。你先留名登记一下吧。这两个人我们就先带回去调查一下了。放心。要是真是坏蛋，我们不会放过他们的。打狗二人被鼠鼠带走了。经调查，原来这两个人偷狗就是为了卖到附近的狗肉店。不仅如此，二人还经常捕猎一些保护动物，然后偷偷卖给一些野味店赚钱，属于是要牢底坐穿了。熊孩子也是非常开心呢、啊，直接开了一个大包厢，准备请狗狗们吃一顿火锅，跟着大哥混，就是一个字：格局。进度拉满。熊孩子在野外建设黑狼基地，续接上集。熊孩子带领黑狗大军大战偷狗大队，坏蛋最终被阿瑟带走。黑狼会所重新开业，并且生意是依旧火爆。英俊的小黑让无数狗狗流连忘返，甚至连很远的地方都有人听闻跑来捧场。熊孩子则当起了甩手掌柜，天天坐在门口刷视频。为了给小弟们补身体，熊孩子专门找了个专业的老中医，给三位大堂经理开了补药。毕竟还是身体重要。日子一天天过去，熊孩子发现小黑子们一天天长大，很多小黑狗已经长得不小了，并且越来越像小黑了。第一批黑狗大军眼看就要成了，不过问题又来了。这样小区的流浪狗是越来越多了。一到了夜晚，如果有一狗先叫，那必定是万狗齐吠，吵得小区的人没法睡觉。很多住户都纷纷开始找物业投诉，小区管理人员也开始准备赶狗计划。这天，熊孩子日常巡视自己打下的江山，却发现物业正拿着工具在驱赶这些小狗，连忙冲了上去。叔叔，为什么要赶他们走呀？小朋友，你是不知道。我们小区现在狗太多了，一到晚上太吵了，大家都来投诉了。呃，这样啊，叔叔，你先别赶，交给我吧。这些狗都听我的话，我来安排。真的假的，小朋友？那叔叔相信你哦，交给你了。好的，叔叔。回到家，熊孩子一想，这样子确实不行，看来得给自己的黑狗大军找一个根据地了。地点还必须是人比较少的地方。经过实地考察。熊孩子最终敲定了一个郊外作为自己的黑狼根据地，先给地区做了一个简单的规划，用栅栏把四周围了起来，再划分了区域，分别是幼儿园、小学和大学，分别对应狗不同的年纪，一只大学狗就完全可以进入黑狗大军深造了。花费了一天的时间，黑狗基地终于是建设完了。作为董事长兼黑狗王的熊孩子，自然是要上台致辞。亲爱的狗老乡亲，大家下午好！很高兴我们的黑狗基地建设圆满完成，以后我就是你们的老大。小黑带头鼓掌，场下的小小黑们纷纷嚎叫附和，感谢大家支持，哈哈！相信大哥，接下来只要跟着我的步伐，绝对能把咱们的黑狗大军做大做强，再创辉煌。晚上一狗发一根八二年的大骨头。虽然小学文凭的熊孩子只能想到这些词，但是从小黑们的反应上来看，那是相当满意他这个老大。连绵不绝的嚎叫声，让远处露营的小姐姐还以为遇到狼群了，慌忙逃窜，帐篷都不要了。这几天，熊孩子在家一直在规划自己的黑狼大军未来的活动，梦想成为黑狼领袖。
，突然雄霸带着一个阿瑟走了进来。嗯，我就说肯定不可能是我家孩子吧，肯定认错了。没错，就是他。阿瑟看到熊孩子一脸激动的走了上来，终于找到你了，孩子。怎么了，叔叔？我最近都很安分，没干什么坏事呀。不是，还记得你上次报警让我们抓的几个偷狗贼吗？哦，记得。怎么了，叔叔？经调查，他们不仅违法犯狗，还违法捕猎、保护动物，你立功了。小朋友，那这是局里给你安排的锦旗。熊孩子接过来一看，见义勇为好青年，熊爸大为震惊，果然是棍棒底下出孝子啊！自己的那么多条七匹狼没白抽，儿子有出息了，光宗耀祖了呀！危险！大辣条肆虐乡村，熊孩子带领黑狼大军激战大辣条。熊孩子的黑狼大军初具规模，门口挂着一张醒目的锦旗，见义勇为好青年。看到没，小黑，这就叫专业，这就是官方的肯定，咱们的未来那是一片光明。现在基地里的大部分小黑子都长大了，长得也越来越像爸爸了。熊孩子终于当上了黑狗王，每天早上八点半准时带上自己的黑狗小弟开始游街，恶狗开道，搭配上目空一切的步伐，路上买菜的老大爷见了也得避其锋芒，隔壁小区的熊孩子见了也是眼冒金光。看到自己脚下瑟瑟发抖的二哈，生气的踹一脚。小黑们的英姿飒爽，也是让黑狼会所的名气打了出去。试问谁不想要一只威猛又听话的小黑子呢？无数爱狗人士前赴后继，就想来这里借一两种。熊孩子当然是赚得盆满钵满，小金库嘎嘎涨，月收入都快要超过熊爸了。每到傍晚，熊孩子又会带着黑狗们回到自己的基地。毕竟放在小区扰民的话，到时候出问题。可谁知两个村民找上了门，站住！是不是你家养的狗偷了我们家的母鸡？没有啊，大娘，我的狗都是很听话的，不会乱跑，也不会乱咬人。还狡辩？那为什么我家的鸡早不丢晚不丢？你来这边养了这么多狗之后就丢了，肯定是你家狗干的。可惜了我那老母鸡，辛苦养了两年半呢。大娘，我家狗吃的都是进口狗粮和好骨头，根本没吃过生肉，从来不咬活物的。不行，你得负责，要不然我只能找鼠鼠了。果然，大妈这种生物，连熊孩子遇见了也得暂避锋芒。这样吧，大娘，给我两天时间，我帮你调查一下，要是实在没查到，我就赔给你。开玩笑，以胖虎现在的身价，区区两只练习鸡还是不放在眼里。只是不想被诬陷，于是熊孩子安插小黑子在鸡舍的各个角落，准备来一个守株待兔，会一会这个偷鸡贼。等了半天，小黑突然提醒胖虎有东西来了，只听见远处传来了沙沙的声音。鸡舍里的练习鸡们开始焦虑不安，咯咯咯咯的直叫。突然，一条大辣条从草丛中窜了出来。鸡贼原来是一条几米长的大辣条，只见它抬起高高的头，猛地向母鸡冲去。吓得母鸡上蹿下跳，但是速度根本比不过这个大辣条，一只躲闪不及，直接就被一口吞了下去。从此里，小黑仰天长啸，四周埋伏已久的黑狗们都窜了出来，十分默契地跳上去围住了大辣条，双方缠斗了起来。虽然大辣条的体型占优势，但是小黑们胜在配合，互相帮助，你一口我一口，最终大辣条在围攻下无能狂怒，只能饮恨西北。村民们早就被小黑的吼叫吸引了过来，也见证了这一场旷世大战，纷纷鼓掌叫好。这一刻尽显锋芒，熊孩子沉浸在大家的赞扬中。原来做好事装备的感觉是如此之爽。为了犒劳三军，熊孩子搞起了篝火晚宴，给小黑们安排上了大骨头套餐，边上还有村民们送来的各种好吃的。胖虎自己则是坐在中间的石块，嘎嘎吹牛，也不管狗狗们听不听得懂，主打的就是一手陪伴。小黑们大战大辣条的视频还被传到了网上，观看人数瞬间爆表，吃瓜网友们纷纷议论起了这个拥有黑狗大军的熊孩子。这也太帅了吧！我也好想有一群这样的黑狗啊！哇，汪汪队大战大辣条，我感觉我在看动画片。三分钟，我要这个男人的全部信息，要不然自嘎。视频还被鼠鼠给看到了，小黑们的战斗力和纪律性让他们大为震惊。这不就是标准的警犬板子吗？鼠鼠决定要找胖虎谈一下，能不能买几只当做警犬。一级警报，犬种入侵。
，沙雕是黑狗数量激增，犬种多样性正在被破坏。上集说到，熊孩子率领自己的黑狗大军激战前来偷坤的大辣条，英勇事迹被发到了网上，引来围观。阿瑟也开始眼馋黑狗，想要收几只做警犬。一二三四，二二三四。你没有看错，熊孩子正带着自己的黑狗大军在做早操，这是黑狗们每天早上的必修课。只有不断锻炼，他们才能有良好的体魄，而且集体跳操也能让他们更加的有服从性。这就是熊孩子的军事化管理。半小时后，大伙都累得狗喘吁吁了。这时，突然一辆警车停了下来，一个阿瑟一脸严肃地向胖虎走去。胖虎一看，这不还是上次那个阿瑟吗？主动打招呼。早上好呀，叔叔，这次又是来给我送锦旗吗？小伙子，今天不是来给你送锦旗的，是来跟你商量事情的。这些黑狗都是你养的吗？熊孩子一惊，这不会是要来查他的狗证的吧？毕竟在城市养狗都是需要办狗证的。不是啊，叔叔，这些都是附近的流浪狗，我闲着无聊，带他们锻炼锻炼身体。啊，这样啊，既然是流浪狗的话。那我都带回去了，我们所里负责接管和照顾他们就好了，别辛苦你这么多天的照顾了。熊孩子吓得不轻，不，不是，叔叔，这些狗从小都是我在喂养的，就不劳烦你照顾了，我跟他们都有感情了。阿瑟看着熊孩子，吓坏了，也不再逗他了。看在你养狗也没有做出什么扰乱治安的事情，反而还一直在做好事，就不追究你的狗证了。我这次来是有其他事，我们所里警犬储备不是很够，我看你这边的黑狗挺符合我们的标准的，想跟你商量一下，能不能出几只给我们？原来是来买狗的，胖虎还以为阿瑟是想白拿呢。对呀、啊，阿瑟，我是一等一的好公民啊，为了防止扰民，我都把他们带到郊外去安置了。你想要什么样的狗呢？就要你这个品种的狗，最好是能小一点，我们会按照市场价给你。哎呀，为人民服务吗？谈什么钱不钱的，我带你去我们的幼犬园去挑吧。最后，阿瑟满意的抱走了几只小小黑子，熊孩子这里更是光荣的成为了军犬储备基地。不过他还是有点烦恼，现在狗子太多了，黑狼会所用不到这么多技师，狗子们闲着无聊，天天漫山遍野的跑，追逐打闹，甚至有时候还会带回来一点小野味。主要现在那么多保护动物。熊孩子害怕，一不小心就把自己给整进去了，是得给小黑子们找点活干了。熊孩子带着自己的心腹小黑，又开始逛街寻找灵感。突然看到一个男的男扮女装在街上搔首弄姿，手机里还放着一首他熟悉的歌。感谢大哥送的九百九十九朵红玫瑰，不吗？大哥下播后记得联系我。对呀、啊，可以直播呀，搞一些直播节目。小黑们如此的多才多艺。这样不仅可以给小黑们找到工作，还可以赚钱，最后没准还能活，实乃一举三得。熊孩子脸都笑开了，回家准备策划一下怎么给小黑们包装做直播了。这时候，一个街边电视上却在播报新闻：一级警报，犬种入侵。近期，在我市的各个角落出现了大量黑色流浪狗，并且很多家养狗也变成了黑色狗。由于黑狗基因的强大性，只要是黑狗参与繁殖后代，必然是黑色。这样子造成了我市黑狗数量的急剧增加，犬种多样性遭到破坏。据专家统计，现在我市没有十只小狗狗的出生，其中有八只都是黑狗。这样下去，要不了多久，我们就看不见其他颜色的狗了。还请大家提高警惕。熊孩子还在规划自己的直播生涯，殊不知一场规模浩大的去黑行动正在展开。熊孩子沉迷手机，被父母送进借机书院。经历了自己人生最暗无天日的一个月，胖虎是一个家庭小区学校三 C 认证的熊孩子，平时最喜欢玩手机和平板，甚至达到了茶饭不思的地步。父母只要一干涉，他玩手机就开始闹，闹得最厉害的时候还会用跳楼来威胁。熊爸通过亲戚介绍了解到，有一家借机书院，专门就是为了解决孩子这一方面的问题的。听说任何孩子只要送进去改造一番。出来绝对变成一个超级听话的乖宝宝。心动了的熊爸二话不说，想了个理由，就把胖虎送到了那个学校。见到了学校的院长，家长您放心，只要把孩子交给我们，绝对让你见到一个焕然一新的孩子。胖虎这才知道自己被骗了，好你个老头子，居然敢骗我！说罢就要出去，可谁知道四个高大的男子已经控制住了他。家长，你稍等，我先带他去进行一个入院行为矫正，马上救出来。
。随后，胖虎就被带到了一个小房间，中间放着一张床，边上放着一个神秘仪器。四位盟友把胖虎移到了床上，分别控制住了他的手脚。院长笑眯眯的把两个贴片贴到了他的太阳穴上，问了一句：“胖虎，你知不知道沉迷玩手机是种病，需要在我们这治疗？”“我没病，我不需要治疗，你才有病。”看来你病得不轻，一股强大的电流贯穿了胖虎全身，好像有无数虫子在撕咬着他的头部。胖虎痛苦的哇哇大叫。半分钟后，胖虎，现在你觉得自己有病了吗？需不需要我们给你矫正？矫正你个仙人板板，看我不拆了你这个破书院！畜生，无可救药。又是一股强大的电流穿了过来，如此反复了几次，胖虎从未忍受过如此酷刑。此时，在他眼中，这个人就是魔鬼。我错了，我错了，我有病，我有病，我需要你们的治疗。总算正常了，等等，出去知道该怎么说了吧，要不然后果你知道的哦。知道了，知道了。院长带着胖虎来到了熊爸面前，胖虎啪的一声就跪在了地上。爸爸，我错了，我真的知道错了，我再也不玩手机了，再也不敢顶嘴了，我改了，我真的改了，求求你。带我回去吧，我回去一定好好孝顺你。前后才过了十几分钟，熊爸就看见了从不低头的儿子跪在自己面前认错，不禁感叹这个书院也太神奇了吧！回去一定要安利给小区其他熊孩子的家长。家长，你看我们的治疗还是很有效的吧？安心把孩子放在我们这里，一个疗程之后绝对好了。宝贝，你放心，听话，安心治疗一个疗程，爸爸就来接你回去。不要了，爸。胖虎还想求救，却被院长一个眼神给吓了回去。熊爸也是开心的走了出去，准备回家报喜了。熊爸走后，胖虎被院长带到了一个全黑的小房间，里面什么都没有，只有一个木桶。还敢求救？我看你刚刚是没有电够，现在反思是给我带一个星期。接下来一个星期，胖虎都被关在这个小黑屋里，里面除了黑暗什么都没有，一天只有一顿饭会送进来。拉屎拉尿都在那个木桶里解决。小黑屋里除了安静，就只剩下那五股轮回排泄物的臭味。胖虎从未经历过如此难熬的时光，但是他不知道的是，这才是开胃小菜。更加恐怖的事情还在后面呢。神志不清高压电，皮开肉绽打龙边。熊孩子在借机书院，究竟还会受到什么样的酷刑？上集说到，胖虎被送到了著名的借机书院。入院就体会到了电疗的酸爽待遇，又被关小黑屋关了七天。七天后被放出来的胖虎已经瘦了一圈，被安排在了一个宿舍。寝室里的人都没有找他搭话，他发现这里面的人都是神情呆滞，眼睛里没有希望。今后你就住在这个寝室，记住了，室友之间不许聊天，该睡觉时就睡觉，要是被发现交头接耳密谋什么，后果很严重。盟友一走，胖虎眼睛里又恢复了往日的神采。全部人都给我听好了，从现在开始，这个寝室叫做胖虎寝室，我就是这个寝室的老大。如果不服的话，随时可以挑战我，听到没有？等了半天，没有一个人回答。你们都 TM 耳聋了是不是？掏耳朵把骨膜捅破了吗？寝室其余三人还是一脸呆滞，并不想搭理他。胖虎自觉无趣，走到一个人床下，你就是你。小卡拉米，滚下来！本大王要睡上铺。那人没有理会他，胖虎生气的冲了上去，一脚就把那人踢了下来。出来混，讲的是事例，看的是背景。小瘪三还想睡上铺？奇怪的是，被打的学员没有还手，爬起来自己跑到了下铺。这时盟友冲了进来，谁叫你们私自换床位的？一人二十龙鞭，带走。胖虎和无辜的室友被带到了外面。两位盟友拿来了两根碗口粗的大棍子，上面还带着尖刺。一棍下去，胖虎感觉屁股都要变成八块了，酸爽的不行。接连二十棍，两人被打得皮开肉绽，胖虎都感觉下半身已经失去知觉了。这已经是他在这里的第三次崩溃了。几天后，操场上，戒除基因，重塑自我，戒除基因，重塑自我。一个长相清秀的女孩子被推推搡搡的进来了。显然也是第一天被家里人送来，还有些桀骜不驯。事后他才知道，女孩叫小美。四个盟友又是很自觉地把她压到了胖虎熟悉的那一间病房。很快，里面就传来了撕心裂肺的尖叫声。胖虎已经知道小美会经历什么了。
，尖叫声最后又变成了绝望的哭喊声。甚至还夹杂着男人的尖笑。十几分钟后，小美目光呆滞的走了过来。奇怪的是，她的衣衫都有些凌乱了。天不怕地不怕的精神小妹，就好像丢了魂，眼中已经没有光了。见到如此情形，熊孩子胖虎也是怕了。女孩显然比他当时受到的惩罚还要多，他也不敢再造次了，让做什么就做什么。晚上回到宿舍，胖虎坐在床上，呆呆的想着今天发生的一切。这就是个吃人不吐骨头的地方，不行，他一定要逃出去。看了看边上的三个室友，他们有两个目光已经完全绝望了，只有一个似乎也是刚来，眼神透露着愤怒。趁着熄灯，他偷偷凑过去：“同学，同学，睡了吗？”叫了好几声才有回复。“怎么了？你有什么事吗？”“你叫什么名字？”“我叫铁头。”“你想不想逃出去？”警报突然拉响了，一个大汉破门而入。什么情况？报告盟友，我要举报这两个人晚上不睡觉，交头接耳，你谋着什么？好啊，你们两个初生牛犊不怕虎，好样的，带走！胖虎和铁头被带到了另外一家病室，院长早就等在里面了，没有多问什么。两个人先被压上床垫了五分钟，直到两人被垫得口吐白沫、头皮发麻了才停下来。你们知道错了吗？这时候胖虎和铁头连说话都费劲了，连忙认错，又被垫了几分钟。两个人才都被扔进了各自的小黑屋，又是一个三天套餐，在一个绝对的黑暗又安静的环境，是最能摧毁一个人的勇气的。无尽的孤独与恐惧侵蚀着胖虎，在出去之后，胖虎是真的怕了。再看铁头的目光已经彻底绝望，当初举报二人的室友升级成了盟友，负责监督。原来那些盟友都是立功了的学员，难怪昨晚举报的那么快。之后，胖虎由于骨子里的熊孩子基因无法磨灭，他不是在受罚，就是在受罚的路上。电聊龙边，小黑屋轮番肆虐，渐渐的意气风发的少年不见了。手恶福中，全员获救，借机书院最终被阿瑟捣毁。可无数的熊孩子却回不到过去了。上集说到。胖虎伙同室友出逃被举报，两人又在电疗屋走了一遭。大半个月过去了，曾经意气风发的胖虎已经被折磨得不成人样。可笑的是，熊爸熊妈从来没来看过他。他们曾经自己带坏的孩子，如今却心安理得地放在别人的书院里改造，不闻不问。我跟你说啊，这个学院相当好。胖虎以前什么样子你也知道，进去才十分钟就下跪给我道歉了。会不会他们用了什么极端的方法打骂孩子啊？不会的，就算有也没事，只要孩子能听话，不惹事就行了。对对对，我也赶紧把我家狗蛋松开。书院里，小孩子最大的责任就是服从，我说什么你们就得做什么。现在你们给我跪下！没有犹豫，大家都听话的跪下了。给我爬！所有学员慢腾腾的爬了起来。院长在一旁疯狂大笑。他享受这种绝对服从的感觉，啊！一块石头不偏不倚地砸在了院长的眼睛上。保护院长！四大忠犬赶紧上来救驾，殊不知一个白色身影娇咪咪地溜了出去，却不料还是被发现了。站住！四大盟友追了上去，眼看小美就要跑到围墙了，可她也快被盟友追上了。胖虎却仿佛突然回神了，咬了咬牙，冲了过去。跟他一起冲出去的还有铁头，没想到一个月的打磨还没有搞服他们两个，是时候熊孩子表演了。他们祭出了自己的本命武器，为小美赢得逃生时间。两个熊孩子配合异常默契，打得四大盟友进不了身。小美也总算逃了出去，可又有无数的盟友赶了过来，最终双拳难敌四手，二人鏖战两个小时还是被制服了。迎接他们的将是无法想象的酷刑。与此同时，一篇名叫《地狱书院》的新闻登上了贴吧，很快就冲上了各大榜的第一。人们震惊于有如此恶人的同时，也在给警方施加压力，必须尽快给大伙一个解释。小美知道直接报警没用，阿瑟没有证据，再加上所有孩子家长都十分支持学院办下去，根本就动不了院长，只能用这种办法。果不其然，很快阿瑟就包围了这家书院，对里面进行了搜查。可即便是阿瑟，也从没见过如此场景。小黑屋里两个被打得奄奄一息的熊孩子躺在地上，所有学生目光呆滞，犹如提线木偶。阿瑟甚至还在学院发现一个地下室，里面赫然还有一具骸骨。原来有人被折磨到嘎，都被手眼通天的院长给压了下来。最终，院长被阿瑟带走。
，连带网友也全部抓回去审讯改造。学员们也回到了各自的家。熊爸也是听说了儿子经历的惨状，心生愧疚，一看到儿子就说：“委屈你了，乖儿子，那给你买的新手机。”谁知道胖虎直接跪在地上，全身颤抖，嘟囔着：“手机是魔鬼，手机是魔鬼，不能玩手机。”没事，你拿着。没事的，爸同意了，玩一天。胖虎还是疯狂摇头，眼神里透露着无尽的恐惧。这是爸爸给你的，拿着。好的。像是听到命令，胖虎嗖的站了起来去，一脸严肃的接过了手机。熊爸觉得儿子感觉变了一个人。熊爸挥挥手，谁知道胖虎又马上跪下，双手抱头，好像怕挨揍。熊爸再也绷不住了，别这样，儿子，对不起，爸错了，你别这样了，好不好？我的儿子。可胖虎已经回不来了。这个月成了他终身的阴影，挥之不去。回去的熊孩子有跟胖虎一样变得胆小呆板的，也有被查出精神病的，还有抑郁症、跳楼自嘎的，最疯狂的还有疯狂报复父母的。总之，没有一个正常人了。杨豹，由于你犯了非法拘禁罪、强奸罪、故意伤害罪、杀人罪等数十项罪行，被判处死刑，立刻行刑。最终，院长伏法了，但是千千万万被他残害过的孩子回不来了。这都将会是他们这辈子无法忘怀的痛。父母不应该因为孩子调皮顽劣就放弃对孩子的教育，反而把教育孩子的希望寄托在一个来历不明的机构上。不负责任的行为只会害了孩子一生，并且让他恨你一生。无良老师以家里有没有钱来区别对待学生，还针对送礼少的学生导致其被同学孤立。都怪你，你为什么那么穷？那么没本事，别人爸妈都是开豪车、住别墅，我们家只有小电驴。别人送老师都是名酒名表，我却是送一些自己种的蔬菜。这么大孩子，怎么突然这么说？是不是在学校受欺负了？别碰我，我恨死你了！为什么我要生在这样一个家庭里？早知道不如不出生了。爸爸不知道为什么小鸡突然这么激动。故事还要从学校说起，教室里正在排座位。小鸡，你去最后一排。小帅，来，你坐老师前面。老师，为什么我最矮，要坐在最后面？谁叫你说话了？没看见老师正在办正事吗？说话不会举手啊？什么臭毛病？有没有教养啊？果然是什么样的家庭教出来什么样的孩子。让你坐那就坐那，还想坐前面？你配吗？闭嘴！小鸡背对的很委屈，只能乖乖坐下。等到排好了座位，老师上台清了清嗓子、嗯：“同学们，新的学期就要开始了，大家都要更加努力，争取学习更上一层楼。还有三天后就是教师节了。”别的班学生们都开始给自己老师准备惊喜和礼物了，我相信你们也不会让我失望的。现在就先放学回家吧。小鸡回家跟爸爸说了教师节的事情，坐最后一排的是没敢跟爸爸说。教师节呀、啊，宝贝，那确实要给老师送一点礼物的，别跟你同学他们一样送点花啊，礼盒什么那些没用的。爸爸等等，带你后面摘一些纯天然无污染的蔬菜，送给你老师吃。小鸡倒是不觉得这有什么。却没想到这件事又给他带来了极大的伤害。白菜，教师节你送白菜，你当我是菜市场捡垃圾的呀？真要笑死我了！教师节当天，老师收了无数的礼物，唯独把小鸡的新鲜蔬菜扔了出来。老师，这是我爸亲手种的，无污染。我呸！果然是农民家庭的孩子，我看你是脑子有问题吧？送白菜，你看别的同学送的手表、包包、名酒、化妆品，果然是越有钱的家庭孩子越有素质。你教师节送我白菜是在侮辱我吗？给我站外面去上课，以后我的课你都站外面听，赶紧给我出去，多看你一秒都烦。小鸡只能垂头丧气的走了出去。这里还要着重表扬一下小帅同学，给我送来一个爱风十六泡肉麦克斯，以后这个班的班长就是你当了。谁要是得罪了你，就直接跟我说，老师帮你撑腰，大家多多向他学习，不要像某些不知所谓的同学，就是垃圾。因为有了老师的带头排挤。从此，班上的同学们都不愿意再跟小鸡玩了，好像真的把他当成这个班级的垃圾了。有些调皮的同学还会去欺负他。哎呦，这不是我们班垃圾同学吗？怎么不去垃圾桶待着？说着，几个人把他围了起来。你们要干什么？我没有惹你们呀。没干什么呀，闲得无聊，就想来逗逗你玩。说着，几人一脚一脚把小鸡踢到了角落，围在那里殴打。没有同学敢去帮忙劝架，因为他们也怕一帮了小鸡，自己也会被所有人孤立。
孤立无援的感觉让小鸡不敢反抗，积攒已久的怨气才一股脑的发在了爸爸身上，就有了开头那一幕。无良老师对学生受暴力视而不见，还给学生取外号“带头嘲笑”。胖虎和狗蛋正在欺负小鸡，围观的同学们没有一个赶上来劝架的。这时候门外传来了一阵高跟鞋的声音：“老师来了！”胖虎二人停下了暴力的行为。做贼了似的溜回了自己的座位，小鸡可怜巴巴的看着自己的老师，这是他最后的希望了。可结果却出人意料。小鸡，你躺在垃圾桶旁边干什么呢？上课了不知道吗？还是想躺在这里上？老师，胖虎他们打我，他们还叫我垃圾。小鸡委屈的打报告，老师却当没听到。你们同学之间打打闹闹而已，不用什么都跟老师说。我要是天天处理你们那点事情，我还要不要教书了？心中想的却是。还想让我给你撑腰？就凭你送的那几个烂蔬菜，人家胖虎爸爸给我送的可是等离子电视，要我关照一下他。你赶紧给我回座位去，别躺在地上装了，也不看看你这次期中考试考了几分，还没找你算账呢。说着回到了讲台，同学们，这次期中考试的成绩出来了，我们班又是全年级的倒数第一，这让老师在办公室里相当的没有面子。我们现在来报一下成绩，小叮当第一名，九十九分。几分钟后。同学们都陆陆续续拿到了试卷，这次尤其要表扬一下胖虎同学。虽然他这次依然是我们班的倒数第一名，但是他这次考了九分，相比于上次的六分，进步相当大。同学们，掌声鼓励下！最后一位同学没拿到试卷的自觉站起来。小鸡刷的站了起来。小鸡同学，我们班的倒数第二，六十一分，就是因为有你这种大傻子，我们班的平均分才会一直垫底。我看你也别叫小鸡了，加一个字，以后就叫小垃圾吧。有没有脑子？没脑子，能不能别在我班上祸害大家了？同学们哄堂大笑。小鸡不理解为什么考了九分会被表扬，自己至少及格了还要被骂。老师，对不起，因为我坐在最后一排，看不清黑板，很多新知识都是自己自学的。借口，都是借口。我最讨厌失败了就找借口的人了。你的意思是考不好就怪老师了？抛开事实不谈，你就不能想想自己身上有什么错吗？这节课试卷分析你也不用听了。出去好好反省反省自己哪里错了吧。正在工地上班的坤爸一直心不在焉，他不知道为什么孩子回来会跟自己说那么一段话。心中担心孩子的他，请了个假，决定去学校看看。还没走到教室，却发现儿子一个人抱着试卷站在走廊呢。走过去问：“宝贝啊，怎么站在外面呢？现在不是上课时间吗？还有这脸怎么还青了？谁欺负你了？”小鸡也没说话，只是委屈地低着头。老师这时候走了出来：“你好啊，老师，我想问问我儿子咋了？为什么要让他上课时间站在外面呀？”“你就是小鸡的爸爸吧？你看看你儿子考的那个成绩，六十一分，我用脚趾头做都不可能是这个分数。你有时间还是回家给你孩子看看脑子吧，看是不是有什么问题。”坤爸相当气愤：“你算什么老师？你怎么能这么说我家孩子？他考成怎么样，还不都是你们老师教的吗？”什么叫脑子不好？我看你说这话像是脑子不好的样子。我要投诉你，我要找你们校长。哎呦，果然老鼠生的孩子会打洞，孩子什么样，爸爸就怎么样，就只会打小报告。你去啊，看你这农民工的样子，校长愿不愿意搭理你？说完，趾高气昂的回了教室，岂有此理！真没想到，文化人居然都是这样的素质。儿子走，跟爸去讨回公道。校长办公室，校长，你不管管这样的事情吗？别人家孩子考九分都没事。我家孩子考了六十一分，凭什么就被叫做脑子有问题？这样的话，对一个小孩子会造成多大伤害？对不起，家长，这位老师的操作确实有欠缺，我会批评他的。不过你家孩子确实还要在学习上多下功夫，这样才能有进步。老师严厉点，也是为他好。主要是我太矮了，坐最后一排看不到黑板。你看，小小年纪就只会找理由，这样的习惯是不好的，成不了大事。校长心中想的是。人家胖虎爸爸给学校捐了一个篮球场，你们家跟他家能比吗？无良老师不讲师德，最终学校被查处停办。哎呦，你干嘛？这是办公室呢，要是被别人看到怎么办？没关系的，大家都在上课，来亲一个嘛，小甜甜。死鬼，这要是被你家的母老虎知道了，不得扒了你的皮？早就看他不顺眼了，要是逼逼赖赖就让他滚。对了，小鸡他爸爸来找你告我的状了。对呀、啊，一个小小农民工能起什么风浪？还说要去教育局告我们，还想让孩子退学？退就退呗，这种穷蛋留着也没什么用，待在班级里污染空气，你知道吗？上次教师节就给我送了两个烂蔬菜，完全就是在打我脸吗？
，不聊他们了，都是小角色。还有三分钟就下课了，我们抓紧时间再来一次。小鸡跟着爸爸回到家，坤爸还在生气，刚刚校长和老师的态度，他们居然这样子对待自己的孩子，还把错都算在自己孩子身上，真是岂有此理了！儿子，别怕，爸一定会给你讨回公道的。爸这就去投诉他们。一定要给这两个人扎办了。坤爸开始了自己的上告之旅，谁知道第一天就碰壁了。对不起，这里是教育局种地，依山不整者不许进入、嗯。坤爸看了自己一身，也就廉价点，没有一山不整呀。小伙子，行个方便嘛，我真的有急事需要见你们的领导。说着递过去了一包火印。保安一看递过来的大前门，脸都绿了。别人过来办事情都是地华子。你这两块五一包的垃圾还想求方便？行了行了，别挡在门口了，这里闲人免进的。我怎么就是闲人？我都跟你说了，有急事有急事，你们就是这么为人民服务的吗？你对得起你身上那个标吗？对得起，对不起，不是由你说了算的。一边凉快去吧，大叔。眼看不让进门，坤爸只有把那封让小鸡昨晚在家写的投诉信放进了信箱，自己再想办法。他又来到了当地的办事大楼。进去柜台就看见一个工作人员。你好，先生，有什么事情吗？哦，你好，我想反映一下有关我小孩学校的问题。他们学校搞特殊针对，学校教育问题找教育局哦，就在育才路那边。我去过了，那边保安不让进。那好吧，那你先填一个表格，把自己的问题写清楚。嗯、坤爸接过表格，一脸尴尬。对不起啊，同志，我不认识字。那你可以找一个认字的来帮你一下哦，先生。我一个人来的，同志，能不能我说，你帮我写啊？那是不可以的，先生，都要自己先填表格。你想想办法。坤爸几天里跑了四五个地方，结果都是四处碰壁，投出去的信也都是石沉大海。为什么没文化办个事情有这么难？小鸡已经连续一个星期没去上学了，不是坤爸不给他转学，只是因为他们是外来务工人员，读不了本地的学校，只有分配的那所学校可以接收他们。坤爸觉得这样子下去不行。孩子功课落下太多了，看来得去给老师道个歉。于是提了两箱牛奶，带着小鸡找到了校长。正巧班主任也在。校长、老师，你们好，实在是不好意思，上次来情绪有点激动，有点冒犯了你们。但是思前想后，成绩差，我家孩子确实自己还不够努力，我给你们道个歉。哎呦，道个歉就够了吗？你们上次可是侮辱了我的，还说要去告我们呀？坤爸强忍着心头的怒火，为了孩子能上学，想挤出笑容。对不起，老师，之前都是我的一时气话，别放在心上。还别放在心上，一个星期不来上学，你当学校是你的家啊？想来就来，想走就走，你这种情况我直接可以劝退的。不要劝退，不要劝退，老师，孩子需要上学的，你们有什么要求，我可以做。不要劝退孩子。校长眼睛一眯，要求吗？倒是没有，只是最近有点忙，家里老丈人让我去买的东西，一直没时间去买。我去，我去，我去帮你买。校长，不要劝退就行啊！这样啊，那多不好意思啊！校长笑着递过来一张纸，两瓶茅台，两台爱风，一块五十克小金砖，大快人心，违规教师一网打尽，沙雕小学查封整改，两瓶茅台，还有这么多东西，这都是那个校长叫你去买的。是啊，小童，这些东西加起来得多少钱呀？茅台我都买不起，要是买不起，他们就要把小鸡劝退了。都什么年代了，还真有这样的老师和学校，真是活久见了。坤叔，你先别着急，我帮你想想办法。小鸡蹲在一旁默默哭泣，他不明白为什么只想安心上个学有那么难。要不是太小了，他都想不读了，出去进厂算了。他们是让小鸡明天过去吗？对啊，让他明天过去，带上礼物。要是不带，就不用去了。好的。坤叔，那我们就这样。第二天，小鸡战战兢兢地来到了教室，手上并没有带什么东西，刚路过就被同学使坏，绊了一脚。全班同学都哈哈大笑。哎呦，小垃圾，今天怎么来上课呢？不用出去捡垃圾呢。小鸡一言不发地回到了座位。很快，班主任来到了教室、嗯，一看讲台上空空如也，小鸡也是两手空空，不由大发雷霆。一个远程黑板擦，直接命中小鸡。谁让你进来上课的？我有说过允许你进来上课了吗？我交了钱，报了名的，又没犯什么错，凭什么不能来上课？凭什么？凭这是我的班级，凭这里我说了算。老师边说边一脸生气的走到小鸡面前，揪起他的耳朵。合着昨天跟你那个农民工父亲是来耍我们的
，真的是气死我了！这节课上自习，校长办公室里，校长正对着一个人点头哈腰。<笑>小王啊，你们学校怎么搞的？投诉信都送到我们那里去了，不过都被我及时拦下来了，真是太谢谢你了，刘局。还不是手下有个学生不懂事，不过已经跟他聊过了，也来道过歉了。刘局来一趟不容易，等等，给你拿几瓶好酒。这时，小鸡被揪着进了办公室。咋了？李老师慌慌张张的。老王，这个小书生敢骗我们，今天什么礼物都没带，空手就跑来上课打我脸了。校长像个笑面虎。小同学啊，怎么可以骗我们呢？你们欠我们的东西都没带，那以后肯定不能给你上学了。什么欠你们的？我们又没见你的，你就是想我们给你送礼？一逼都打在了小鸡的脸上。小屁孩有没有礼貌？我们就是这么教你尊师重道的吗？既然你打算不送，我们也不留你了。李老师，准备一下这个孩子的退学申请吧。凭什么？凭什么我不送礼就要退学？凭什么？哈哈哈,哈！凭我是这里的校长，凭这里我一个人说了算，凭你拿我没办法。他拿你没办法，嗯、那我们呢？门口一个威严的中年人带着叔叔走了进来。接到举报，这个学校存在故意虐待儿童和贪污受贿的行为，说的就是你们吧。局局局局局，局长，你怎么来了？刘副局，让你过来调查你，你就是这么调查的。我没有啊，阿瑟，我什么都没干。你们听谁举报的？说话要讲证据啊！我有证据。小鸡举起了手，拿出了自己随身携带的录音笔，并且还有摄像功能，里面就记录了今天发生的一切。原来是你小子阴我。校长还想上去抢，我一把拦住了校长的手。王校长，有什么事情还是去局里再说吧。办公室的三人全部都被抓回了局子里。经过调查询问，叔叔才发现，原来这个问题在学校已经普遍存在。所有老师都是爱收礼，不收礼就会被其他老师针对。阿瑟集体出动，负责管理这边的领导全部都被调查下马，所有违规老师全部进了小黑屋去。这所学校也被封了，等待新一批老师到来后开启。罪魁祸首的王校长直接被判处关小黑屋十年，并且由于他手机里有他出轨多名女教师的证据，他还被妻子起诉，最终被要求净身出户。就算出来了，也是一无所有。生活中的学校里还存在很多类似的事件，但是由于孩子们畏惧老师，没有保护自己的意识，导致很多校园悲剧的发生。所以大家要勇敢一点。我是王小彤，我为小鸡代言。